van. Nem az animáció oktatásáról van szó, mint ez kiderült, és tulajdonképpen, hogyha egy állítmány lenne ebben a címben, akkor már el is mehetnék azzal, hogy elmondtam, amit akartam. Mert az jelenlevő túlnyomó többsége többé-kevésbé tudja és gondolja is, hogy az animációnak bizony helye van a vizuális nevelésben. Magáról az animációról kevés szót ejtenék, a vizuális nevelésről annál inkább. Tehát jelenlévő között kevés olyan akadémikus van, akinek a kezébe kerül az a akadémiának a Magyar Művészet című negyedéves kiadványa. Ennek a, azt hiszem februárban megjelenő újabb számában van egy, egy rövid írásom erről a témáról, a vizuális nevelésről címet, ami ha Jóisten is és a a emi úgy akarja, apropó erőt eszembe, hogy a Magyar Művészeti Akadémiát én nem MMA-nak hívom magamban, hanem MMA-nak, vagyis a emi nek a felnőtt változata, ugye? Mi vagyunk az EMMA, úgy is azt mondják, hogy a kulturális támogatás lassan ide csúszik. Na, szóval a, a remélhetőleg kapok rá pénzt, és akkor meg tud jelenni könyv alakban is. Egy 180 oldalas dolgozat, ami igazából véve a a nemzeti alaptantervnek és a kerettanterveknek a, a kritikája, de hát az nem a fő témája természetesen, és az ok az az, hogy a nevelésből negyedik elemi után teljesen kiszorul a vizualitás. Azok a elmék, vagy koponyák, akiknek a feladata volt, nevesíthetőek is néhánynak tudom a nevét, akik összeállították ezt az anyagot, azt találták ki, hogy amikor egy gyerek tíz éves, onnantól kezdve a szövegértésre és az elvont általánosításokra kell a szerencsétlent ráirányítani. Elfelejtik azt, hogy nagyjából 18 éves korban is az emberek túlnyomó többsége még analógiákban tud csak gondolkozni, és az úgynevezett meghatározásokat, tehát az elméleti elvont meghatározásokat csak nagyon keservesen bemagolással tudja megtanulni. Én például azért kaptam mindig ötös matematikából, mert bevágtam, de nem értettem. Tehát úgy feleltem, hogy fogalmam nincs, hogy nem volt arról, hogy miről beszélek. Na most én nem állítom, hogy minden ember automatikusan vizuális hajlamú, de többségünkben mi gyerekkorunktól kezdve alapvetően azok vagyunk. Macskási Katinak volt egy filmje, ami most hirtelenben nem is tudom, hogy a gomnyomásra volt-e, vagy, vagy nekem az élet tetszik nagyon, amiből tökéletesen kibontakozott az, hogy a, a főleg a nevelésnek tulajdoníthatóan hogyan veszíti el a gyerek azt a fajta vizuális érzékenységet, ami nem vizuális területeken is óriási segítség a világ felfogására és megértésére. Tehát egész egyszerűen ez az a téma, ami miatt én ezt olyan halatlan fontosnak tartom. Valamilyen módon vissza kellene állítani ezt a szisztémát, más dolog, hogy minket nem kérdeznek meg, de hát elmondom minden lehetséges fórumon is, ha megjelenik talán hasznos. Egy példával élnék a, a magában ebben a rövid cikkben, de az egész könyvben is azt találtam ki, hogy minden olyan szó, aminek valamilyen köze van a képhez, az félkövérrel van szedve a szövegben, és ebből kiderül, hogy egy oldalon, 40, nem azért, mert én ezt keresem, 40-50 ilyen szó van, majdnem tele van az oldal félkövér szavakkal. Ugye, és az oktatás és a nevelésen belül, ugye van egy kulcs szó manapság, ez a kompetencia, fűfa virág használja ezt, annak erre, hogy fogalmuk nincs, pontosabban tudják, 20 valahány jelentése van, de mindig ez, ez az általánosság maradt, hogy kompetencia. Ez olyan, mint az attitűd, meg olyan, mint a motivát, meg olyan, mint a, a projekt. Meg tudok tőle őrülni. És a, a helyette javasolnám, ugye hogy szerepel a szövegekben, mármint az alaptantervek szövegében is, szerepel a képzés szó, amiben benne van a kép, furcsa módon. A képesség, amiben szintén benne van. Ez a szó, és ha eltetszenek gondolkozni ezen a vonalon, akkor kiderül, hogy tulajdonképpen ez elválaszthatatlan egymástól egy olyan nyelvi közegben, amelynek alapvetően meghatározó eleme a képiség. Ugye a magyar költészet azért olyan egyedülálló, mert még a beszéde, a nyelve is képekre épül. Persze, ugye Adi Endre verseiben nem szerepel ilyen, hogy kompetencia, most Petőfiról nem is beszélve vagy attitűd, és ezek ki is mennek a divatból. Mi ezekkel a fő gond? Az a fő gond, hogyha azt a szót hallom, hogy kompetencia, akkor csak az jelenik meg, hogy kompetencia, illetőleg, hogy egy kicsit jobban odafigyelek, akkor már a jelentésük is megjelenik. Én nem látok képet. 
de magyar szavakat mondok, egymás után képeket látok. Olyan szavak például, hogy látogat. Tessenek belegondolni, elmegyek valakit megnézni, és miután többször nézem közben, hogy ott vagyok, ezért gyakorítót használ a magyar, és azt mondja, hogy látogatja. Hát ez marha jó, hát ilyen képes nyelv a miénk. És akkor ehhez képest az történik, ami történik, és a gyerekeknek a tanítónénik, ezek szerint már ötödiktől ilyen szavakat mond, hogy projekt meg kompetencia. Meg a gyerekeknek van attitűdje is, a fene egye meg. Attitűd az egy valamikor elég sokán negatív jelentésű szó is fogalom volt, az azt jelentette, hogy az illető igencsak beképzelt, és ugyanakkor meg üres fejű. Na, hát körülbelül ilyen, a, ilyen a, a lényeg. Na most ehhez képest ugye azt látjuk, hogy a, a világban képi dominancia van, Ugye a főtitkár úr nagyon okosan és szépen hivatkozott arra, hogy ha lefordítunk egy magyar mesét idegen nyelvre, kevesebb megy át az idegen nyelvre, mint hogyha ezt egy animációs film közvetíti, vagyis kép közvetíti, aminek többek között az az oka, hogy egyre több a analfabéta, a diszlexiás, a diszkalkuliás, mert ilyen is van, hogy már nem tudnak számolni. És mindezt annak lehet köszönni, hogy a vizualitás, mint olyan, kimarad ebből a ciklusból. Hogyan marad ki? Amikor én kicsi fiú voltam, első elemista, akkor volt egy olyan tanítói módszer, amit fonomimikának neveztek. Vagyis az volt a mód lényege, hogy a gyerekeket segíteni abban, hogy megtanuljanak szebben beszélni, szöveget jobban érteni, kiejteni betűket, ugye kicsi fiú körül sokkal racsoló a sejpítő és a mifene, hát ezek nagyon fontos dolgok voltak, megtanuljanak írni és megtanuljanak olvasni. Ugye, hogy például leszoktak a szótagolásos olvasásról, mert szerintük az helytelen, mert fogalmilag kell olvasni, vagyis a szót rögtön érteni kell egy hat éves gyerektől elvárni, hogy olyan szavak olvastán, amit az eredeti jelentését sem ismeri, rögtön értse. Na, mi volt a fonomimika? Egyetlen egy példára emlékszem gyerekkoromból, de beégett az agyamba, amikor a P betűt tanultuk, akkor lerajzolták a P betűt, ami úgy néz ki, mint egy pipa, oda volt mellé rajzolva egy pipa, és a tanítónéni a szájába, ugye ez is úgy néz ki, mint egy ilyen rövidszáru angol pipa, a szájába vette az ujját és cuppantott vele, hogy a P betű elhangozzék. És ezt le tudta játszani minden betűvel. Hát na, na hogy megtanultunk olvasni, meg beszélni, meg egyebek. Nos, a, a felnőtt fejjel a találkozás az ha jól emlékszem, 71-ben egy animációs Adenszi Fesztiválon történt, ahol volt egy válogatás a Sesame Street rajzfilmes programjaiból, amit a mi egyik nagy sztárunk, John Hubley művelt, abban az időben ő volt a Sesame Streetnek az animációs direktora. Ezt a műsort a New Yorki 13-as csatornán, ha jól emlékszem a számokra, a 13-as csatorna, ami nem volt reklám, az egy kivétel volt Amerikában, az adta közre a délelőtti műsorokban, főleg szombatra koncentrálva, ennek volt a Sesame Street a műsora, és volt egy, egy úgynevezett Children Television Work, Workshop című programjuk, aminek az volt a mottoja, hogy megragadni a gyerekek figyelmét, fókuszálni, koncentráltatni a témára, és nem elengedni a végén, hogy emlékezzenek. Tehát egy tudatos nevelői program volt, aminek a, ha bekapcsolom magukat a, a Muppet Show figurákat, ismerők főszerepet játszottak ugye a Sesame Streetben, akkor azt kell mondanom, hogy dominál benne az animáció, akkor is persze, hogy ezek a bábok élő bábok voltak, tehát nem kockánként animáltak. És hát utána, amikor én ezt láttam, a, akkor rögtön szemez szúrt, visszaköszönt a gyerekkori élmény a P betűvel. Tudnék, csinált -e sorozatot a betűkre. Nagyon egyszerűen. Hallottam, hogy hogyan ejti. Hát az angolban ez már különösen érdekes, ugye, mert az E betű attól függ, hogy milyen szövegkörnyezetben van, annyiféleképpen ejtik. És ezzel mind eljátszott. És lenyűgöző volt, ugye mi magyarok, hogyha az E betűt kiválasztjuk, akkor ezt a pesti E betűt löknénk, ugye se ő nem lenne belőle, se I nem lenne belőle, se zárt E nem lenne belőle, de, de mindegy, ez egy irány. És akkor hazajöttem, és beadtam egy forgatókönyvet a C betűre, írtam egy kis versikét, rajzoltam hozzá a figurákat, és na, na hogy elutasították. Tíz évvel azelőtt meg beadtam egy nagyra látó, az 60-as évek, 64 táján, beadtam egy nagyra látó sorozat tervet a világ 
teremté, világ keletkezéséről. Hát az egy nagy naivitás volt elképzelni, hogy az odaadják nekem 23 éves koromban ezt a feladatot, hogy én megcsinálhassam. De az animáció mind a mai napig, ugye, hogyha be kell mutatni a kozmoszt, akkor el sem képzelhető animáció nélkül. És hát egyre jobb, egyre technikailag, egyre csodálatosabb képeket látunk arról, hogy hogyan kúszunk el a Szaturnusz mellett, és jutunk el valahova. No, hát ezzel azt akartam példázni, hogy ez egyrészt a szakmailag alkalmas erre a feladatra, másrészt pedig óriási kötelezettség is lenne, hát persze ahhoz itt kéne ülni a, a Balogh Zoltántól, Hoppál Péteren keresztül, fogalmam is momentán sajnos, hogy ki az oktatási államtitkár, ez én hibám. De itt kellene ülniük, ülniük, hogy ráragadjanak erre a lehetőségre, vagy hát ha ugye Hoppál Péter el fogja olvasni, mert beadjuk neki pályázatra ezt a vizuális nevedés, úgy szűnik könyvet, tehát legalább valami be fog jutni. És még azt is elmondom, hogy ez nem egyszerűen a saját kútfőmből jön, az ember ha érzékel valamilyen, valamilyen igényt, akkor, akkor próbálkozik, vele szemben támasztott igényt. Amikor engem kirúgtak a Nemzeti Kultás Alapból, akkor azon a ilyen búcsúzó megbeszélés, sajnálkozó beszélgetésen, akkor Halász János volt az államtitkár, azt mondta nekem, hogy hát arra gondoltam, hogy, hogy kárpótlásul kineveznék téged miniszteri biztosnak, és a témád a vizuális nevelés lenne. Hát majdnem elsírtam magam a boldogságtól. A franc akar lenni miniszteri biztos, de ez egy olyan fontos téma, miniszteri biztosnak csak azért jó lenni, mert akkor kicsit jobban odafigyelnek az embere. Kiből nem lett miniszteri biztos? Belőlem. De hát ez a dolog nem hagyott engem nyugodni, és természetesen fontosnak tartottam, és tartom változatlanul. Példákat mondanék arra, hogy hogy, hogy képzelem én ezt. Valamikor a 60-as évek elején, talán 64-ben volt, 63-ban volt, egy, egy jártam rendszeresen a, a Híradó moziba, nagyon élmény volt nézni rövid filmeket. Egyébként a rajzfilmén is úgy találkoztam először, hogy amikor, amikor egy egy kollégám, ahol segédmunkás voltam, pontosabban a jogot végzett munkás művezetőm, Szabó Lajos, aki amatőr bábfilmes volt, és ma is tulajdonképpen az lenne, ha, ha aktív lenne, 89 éves, csak úgy mondom, és Salusinszkivel együtt dolgozott abban a bábozó sorozatban. Legónak csinált olyan filmeket, nem is a régen, a 80-as éveit már betöltve, amelyekkel nemzetközi díjakat nyert. Tehát ő, ő, őt akarta Szabolcs behívni a panóniába, és akkor, akkor engem ajánlott Lajos, és a, bejöttem a panoniába, felvételiztem, de hogy tudjak valamit, hogy mi a fene az a rajzfilm. Elmentem a híradó mozikba, és ott láttam rajzfilmeket, csak már volt valami képem erről, hogy mit jelent a rajzfilm. De ezt nem ezért akartam mondani. És egy ilyen alkalommal, 63-ban, hát ugye akkor már stúdióban dolgoztam három éve, Takás Gábortól láttam egy ismereteresztő filmet az aranymetszésről. Emberek elő kéne kaparni azt a filmet, hagyományos technikával készült, de megmutatta, hogy a természetben hogyan jelenik meg, hányféleképpen jelenik meg az aranymetszés, a művészetben mit jelent ez, és a csúcs teljesítmény az, hogy Bartok Béla kottáiban is ott látszik az arányokban az aranymetszés. Hát ez számomra olyan, hogyan tanul a, a, a gyerek. Hát a gyerek, gyerek voltam, 22 éves, mindenfajta művészi képzés nélkül. Tehát borzasztó fontosak ezek a fajta találkozások, hogy életre meghatároznak. És animációs filmnek mondanám, mert ugye a szokásos régi oktatófilmek stílusában ilyen vonalak vonultak és mutatták, tehát ilyen vele rajzoltak ilyen animációs elemeket, ami emlékeztet azokra az ismeretterjesztő szörnyű ipari filmekre, amit a panóniában mindig a másod és harmadosztály csinált, de aminek megvolt a maga fontos küldetése, hogy hogyan megy végig a víz a vezetékben és így tovább. Ez ma is tele van, tele vagyunk ilyen animációkkal, de én nem erre gondolok. A művészet is ilyen, tudnilik, maga az animációs művészet, a művészet szintjére emelkedik, nem kötelezően is minden esetben, tehát nem minden zseniális, egyedi film egyúttal oktat, nevel és hasznos. Volt egyszer egy, egy beszélgetésem, tévé, nyilvános beszélgetésem, Szilágyi Jánossal, 
a nevekkel mindig bajba vagyok. Szilágyi János aki azt szóban mertem hozni, hogy a művészet hasznos, és azt mondja, hogy mondhatok ilyen hülyeséget, hogy a művészet hasznos. Hát ennél nagyobb sértést ad egy művésznek mondani, hogy a művészet nem hasznos. Hát ugyanis hát többféle szintje van nyilvánvaló hasznosságnak. Ő persze arra gondolt, hogy, hogy ott a művészet rosszul füzet, ugye a nagy művészek általában nem jó keresnek. Hát ha erre gondolt, akkor szegény megérdemli a sorsát. De nem, nem ez a lényege a dolognak, hanem igenis lehet közvetíteni, és Nekem egy furcsa tapasztalatom, és visszakanyarodom a, a szinte a kiindulási pontomhoz, hogy amikor fiatal emberek voltunk, nem egyedül én, megáltalkodottan akartunk egész felnőttek számára mondan, szóló filmeket csinálni. És mindig úgy éreztük, hogy, hogy megbilincsel minket az a stúdió vezetői és kormányzati, meg kultúrpolitikai elvárás, hogy mindig a gyerekeknek, a gyerekeknek, a gyerekeknek kell filmet csinálni. Igen, nem csak, hogy többféle létező gyerekfilm lehet. Van olyan, amelyik ilyen, sajnos a legtöbb rajzfilm ilyen, az ember rámegy a csatornákra, látja, szinte kizárólag ilyenek. És van olyan fajta, amiről én nem tudtam eredetileg, hogy ennek a közönsége gyerekfilm, le is lettem mindig baltázva, és persze szubjektív vagyok, hogy magamról beszélek, de hát a magam pályáját ismerem a legjobban. Azért, ugye, hogy én nem gyerekeknek csinálom a filmjeimet. És aztán a legnagyobb meglepetésemre kiderült, hogy a fehér lófiának a, a legjobb közönsége az a három és a hét év közötti. Egy apával kezdődött, aki fotóriporterként kísért egy újságírót, és jött hozzám, és elmesélte nekem a végén, hogy hát képzeljem el, hogy a, a gyerek teljesen függővé vált a fehér lófiától, hogy nevelhető és zsarolható azzal, hogy elveszem tőle és odaadom neki, és vég nem bírtam tovább, és megkérdeztem tőle, hogy mit teszel ezen a vackon. Ez szó szerint így mondta, és azt mondta a gyerek, mert én ilyeneket álmodom. Nos, ettől akkor elsírtam magam, most már nem, mert elég sokszor elmesélem ezt a történetet, de ez egy olyan szubjektív, hogy úgy mondjam, nagy találkozás volt a gyerekkel, általában mondom a gyerekkel, hogy egyszerűen nem veszük figyelembe, hogy a gyerek sok mindent nem ért, és mégis hat rá a dolog, mert nem intellektuálisan kell nevelnünk, hanem érzelmi úton. És erre a mi szakmán tökéletesen alkalmas. Jó zenével, behízelgő hanggal. Hát a, a fehér lófia egy, egy attól álomszerű, hogy úgy mesélték a, el a színészek, úgy mondták el, azt kértem, hogy úgy mondd el, mint amikor este mesélsz az elalvás előtt álló gyereknek. Ezt kértem a Szemes Maritól, hogy úgy szólaljon meg, ezt kértem a Szabó Gyulától, hogy úgy szólaljon meg. Ezt nem kérhettem természetesen a, a esti meséknek szánt magyar népmesék esetében, mert akkor a gyerekek a tévé előtt ülnek, akkor nem tudnak elaludni. Hát ez nem arról szól. Tehát nem az egyetlen példám. Amikor a csodaszarvasin elkészült, jártam a, vele az országot, és körülbelül 6000 gyerekkel néztem együtt a filmet. Nagyon pozitív volt az élmény, ez a forgalmazási konferenciához tartozna, Igazából témaként, hogy csak azon múlik egy filmforgalmazás, hogy akarják-e vagy nem akarják forgalmazni. De nem akarják, nem megy. Amikor ennek leállt a, a forgalmazása, mert elfogyott a rá való támogatás, akkor abban maradt a, a filmforgalmazása. De az a lényeg, hogy a 6000 gyerekkel sok előadáson tanárok hozták őket, persze ilyen, hogy úgy mondjam, kötelező filmlátogatás formájában, akkor mindig elmondta a tanítónéni vagy a tanítóbács, hogy gyerekek, ez nem nektek való film, csak a közönségből mindig valaki fölülvöltött, hogy de igen. Ugyanis a gyerek más, és mi pedig olyanok maradtunk, remélem ti is, többé-kevésbé, mint amilyenek voltunk gyerekkorunkban. A művésznél ez egy alap, alapállás forma, attól az, Hogyha felnőtté válik, akkor kikerül ebből a, ebből a furcsa, csodálatos világból, és akkor többé erre nem, nem igazán lesz alkalmas. És azok a felnőttek, azok a tanítónénik és tanítóbácsik, azok sajnos felnőttek. Ők nem tudnak úgy gondolkozni a gyerekfejlők. Azt hiszik, hogy a gyerekkultúra egy egészen más kultúra, és ez igaz is, de csak azért, mert még elrontatlanok. Aztán elrontják őket, és akkor jönnek a szürke rajzok, meg a értéktelen, érdektelen rajzok. De oktatási témát is kellene említenem, mert nehogy az a látszat merüljön föl bennetek, hogy csak vizuális tantárgyat lehet oktatni. Említettem a nyelvet és az irodalmat. Már írtam rajzfilmmel. Hát elég sok irodalmi művet filmesítettem meg, úgyhogy tudom, hogy miről beszélek. 
és azt is tudom, hogy ezt kiterjesztető a matematikára és a történelemre. Történelmi példát mondanék, én meghívattam volna a konferenciára is, meg a kiállításra is azt a csapatot, akiből én névről csak Valtavári Tamást ismerem, aki a csatákat filmesíti meg számítógépes animációban, és még mindig nem igazán e, csodálatosak, de az első találkozásunk az, az volt, hogy elküldte nekem a győri futást. És a, azt kérdeztem tőle, hogy már ne haragudj, hogy, de megkérdezem, hogy miért e, egy vesztes csatával kezdesz. Azt mondja, hamarosan rátérünk a győztesekre, és még megcsinálom a mohácsi csatát. Mondom, anyám, hát. És tényleg megcsinálta a mohácsi csatát, megcsinálta az isaszegi csatát, és megcsinálta a Nándor Ferhivált csatát. Még mindig nem az igazi, de egy jó irányú próbálkozás, hogy valamilyen módon megpróbálják megszeretetni a történelmet. Mert meg kell mondanom, hogy ha én 9 éves koromban a menyei királyságot láttam volna Ridley Scott-tól, akkor én vagy keresztesítész, vagy történelem tanár lettem volna. Egyszerűen borzasztó fontos, és magyarok szegények vagyunk ahhoz, hogy, hogy ilyen csodálatos módon tudjunk tálalni fontos történelmi ismereteket. Tessék csak elgondolni, hogy hány Erzsébet kínál, mármint első Erzsébet királynőről készült film, készült el eddig Angliában, néha párhuzamosan, mert ismételik ezeket a filmet, párhuzamosan mennek. És az egyik csatornáról át lehet menni az fiatal Erzsébetről az öregre, vagy vissza. Úgyhogy elképesztő fontossága van, és miután mi szegényebbek vagyunk, nekünk még mindig az animáció az az út, ahol megfelelő persze önkorlátozással, de ezt az utat érdemes lenne járni. Úgyhogy én most abba hagyom, mert szerintem sikerült túlbeszélnem az időmet, hál' Istennek. Köszönöm szépen!